Фишки на твоем айфоне становятся платными. 17 тысяч рублей. Именно столько я заплатил, чтобы активировать новую фишку на своем айфоне. Всем привет! С вами Сергей Романцев и сегодня мы говорим о ключах безопасности для твоего Apple ID. Выглядят они как маленькая флешка и это метод, который ты можешь добавить для аутентификации при входе в свой Apple ID. Если раньше тебе нужно было вводить шестизначный пароль, который приходил на другое устройство, то теперь можешь просто подключить к своему устройству вот такую флешку и аутентификация будет произведена. Сколько такой метод стоит? Как он работает? И... Вообще нужно ли тебе это? Сейчас расскажу. Вот это физический ключ безопасности, и он сильно напоминает обычную USB флешку. Но он хранит на себе не ваши фото и видео, а закодированный ключ к вашему личному кабинету. Если у вас есть электронная подпись или, скажем, банк-клиент, такой формат вам, ну, 100% знаком. А для тех, кто не в курсе, на таком физическом ключе хранится еще, по сути, один пароль. Чтобы попасть в личный кабинет, вам нужно его подключить к компьютеру, и вы получаете доступ к своему личному кабинету. Сегодня, чтобы получить доступ к твоему Apple ID или к фотографиям на твоем iCloud нужно пройти двухфакторную аутентификацию. Это реализовано каким образом? Ты вводишь шестизначный пароль, который приходит на какое-то другое твое устройство с этим Apple ID. Этот метод многие, у кого много гаджетов особенно, считают не очень так себе безопасным. Человек может узнать твой пароль, завладеть гаджетом и получить доступ к Apple ID. В общем, Apple хочет себя максимально обезопасить и подключает тебе вот такие флешки. Теперь их ты можешь использовать для двухфакторной аутентификации. То есть пароль вводить не нужно, нужно просто подключить к гаджету вот такую флешку. Единственное, не все эти физические ключи безопасности, существующие на рынке, работают с iPhone. К примеру, вот наш отечественный RUTOKEN. Такие используются для электронных подписей. Метод шифрования надежный, но так как сертифицирован ФСБ и подозреваю, что расшифровать его все-таки сможет тот, кому это будет особенно нужен, Apple ему, конечно, не доверяет. Это обычная USB флешка, из которой я также сделал физический ключ доступа. В банке ВТБ, если у вас есть счет юрлица, для вас это будет возможно. Нужно просто в личном кабинете сохранить на эту флешку отдельный код, вам ее одобрят в отделении банка и все, можете использовать. Но тут никакой криптозащиты конечно нет. Вот чтобы ты не мог подключить к своему Apple ID обычную флешку, которую любой первый попавшийся человек сможет скопировать себе, наделать ключей доступа к твоему Apple ID и ты потом будешь винить ребята из Купертино, Apple ограничила список устройств, которые можно будет подключить к этой фишке. Более того, по описанию этой функции в твоем айфоне вообще все выглядит прям очень страшно. То есть Apple пишет, что можно подключать сюда ключи безопасности FIDO. И больше не упоминает никакие бренды, которые будут работать с твоим айфоном. Фиду ты не найдешь на нашем рынке, я, по крайней мере, не смог их найти в открытом доступе, но я смог найти UBK 5CI, которую можно подключить к айфону по Lightning и к MacBook, iPad по Type-C. Мне кажется, этот метод будет максимально удобен. Единственный нюанс. Вот такая флешка, несмотря на то, что она благозащищенная, она защищена от копирования, у нее там своя криптобезопасность вшита, она стоит восемь с половиной тысяч рублей, а тебе таких флешек, чтобы включить эту функцию, нужно две, ну как минимум, потому что Apple утверждает, что одну вы точно потеряете, если две у вас э, шансов побольше. В общем, 17 тысяч рублей тебе понадобится, спасибо, что хотя бы на Озон можно заказать, не пришлось заказывать из другой страны. 17 тысяч рублей, и мы можем посмотреть, как эта функция работает. Поехали! Все, что тебе понадобится, это iPhone, обновленный до iOS 16.3. Переходим в настройки, аккаунт, раздел пароли безопасность. И тут выбираем новый раздел, добавить ключи безопасности. Ключи бывают разные, Apple вас предупредит, что их нужно как минимум два, потому что один вы можете легко потерять. Два раза нажимаем на эту кнопку, чтобы подтвердить, что вы поняли эту информацию. Вводим пароль от iPhone и все, теперь достаточно подключить по очереди оба ключа. Больше ничего делать не нужно. Если не Ничего не происходит при подключении. Обрати внимание, на ключе может быть кнопка. Теперь можно дать имя каждому из ключей и нужно подключить второй. Второй подключается так же, как первый, просто вставляешь его в разъем Lightning, нажимаешь на кнопочку на ключе и происходит его автоматическая синхронизация. Все, ключи созданы. 
Теперь главное их не потерять и сохранить в надежном месте. Если ты захочешь вернуться к привычной шестизначной аутентификации через другое устройство, тебе нужно будет только удалить отсюда оба ключа, и все, автоматически система подключит обратно старую аутентификацию, когда нужно было вводить пароль, отправленный на другое твое устройство. Теперь давай разбираться, как все это работает. Через любой браузер мы заходим на сайт iCloud.com. Здесь вбиваем свой Apple ID, пароль и попадаем на новое окно, на котором нас просят подключить наш новый физический ключ. Подключаем ключ, нажимаем продолжить и в моем случае ничего не произойдет, пока я не дотронусь до кнопки. Но после касания контакт моментален и я автоматически попадаю на окно, где мне предлагают сохранить этот браузер, чтобы больше ключ сюда не подключать. Я этот браузер сохраняю и все, я в К сожалению, на Android это работает максимально плохо. Через стандартный браузер на Google Pixel я вхожу на iCloud.com, вижу новое окно, где предлагают мой физический ключ подключить. Подключаю его и он распознается системой, он добавляется в систему, одобряется системой. Но после того, как я просто дотрагиваюсь до кнопки, чтобы подтвердить, что я владелец, все сваливается на первый этап аутентификации. И вот так происходит все время. То есть, что бы я ни делал, к сожалению, когда я дотрагиваюсь до кнопки, то есть, по идее, должна произойти синхронизация, она не происходит. На андроиде я подключиться не смог. На компьютере все гораздо проще. Google Chrome спокойно меня пропустил внутрь, и с Яндекс браузером у меня никаких проблем не возникло. Появляется новая табличка, ключ быстро распознается, и меня пропускают в облачное хранилище. К такому методу аутентификации, конечно, нужно привыкнуть. Во-первых, он очень сильно привязан к тому типу электронного ключа, который ты приобрел. Все они бывают совершенно разные. У них некоторых есть встроенный датчик отпечатков пальцев, они максимально разные, максимально навороченные. Я тебе, конечно, посоветую приобретать те, у которых изначально есть разъемы Lightning, если ты собираешься подключать этот ключ непосредственно к айфону. Потому что через переходник не факт, что эта история работает. Как ты видишь, на Google Pixel у меня так и не получилось запустить эту фу функцию и воспользоваться ею. Возможно, через несколько недель и Google там допилит со своей стороны какие-то синхронизации, а может это проблема на стороне Apple, и э, все это заработает. Но на данный момент я тебе прям вот не советую э, экспериментировать с переходниками, потому что за 17 тысяч потом окажется оно не работает еще с твоими там переходниками, это тебе не нужно. Используй UBK 5C, на мой взгляд, все максимально просто. Ссылочку на них на Озоне я оставлю в описании, но и в принципе их хватает в открытом доступе. Кому нужен такой метод аутентификации? Во-первых, Apple. Для того, чтобы ты больше не мог, потеряв устройство, потеряв доступ к своему Apple ID, сказать, ребята, вы что-то не доработали. Они тебе просто скажут, на флешечку все запиши и получи максимальный уровень безопасности. Ну а если ты ее потеряешь, мы тебе не поможем никак восстановить все это. Поэтому будь еще и внимательны. В общем, максимально Apple снимает с себя ответственность. Но отрицать, что это действительно надежный метод безопасности, конечно, не стоит. Она влагозащищенная, она защищена от копирования, у нее есть криптошифрование внутри. В общем, максимально классная штука. Кому-то это действительно подойдет. Если после этого видео ты понял, что не для тебя, так и не надо тратить такие деньги. Пользуйся обычным методом двухфакторной аутентификации. А тебе спасибо за просмотр этого видео. Оставляй комментарии, пиши свои вопросы, обязательно на них отвечу. Подписывайся на мои социальные сети и ссылочку вот на такой ключ я все-таки оставлю. Но если что, повторюсь, их хватает в открытом доступе. Тебе спасибо за просмотр, всем спасибо и всем пока!